Hello everyone, welcome to the Sam that is a study art motivation and education and in this video I am going to start a series of um, orthodontics ka chapter that is functional appliances or you can say myofunctional appliances now functional or myofunctional alag halag hai ek hi hai to ye to mat sochna ki alag alag hai ek hi hai and hum ise functional appliances bhi bolte hain and myofunctional kyu bolte hain ye pata hona chahiye kyu kyunki iska jo function hai wo jo appliance hum use karne wale hain inka jo function hai wo mainly depend hota hai muscles pe theek hai to jo appliances depend upon the orofacial musculature for action जब ये जो हम अप्लायसेस पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करेंगे ये मेनली मसल के बेसिस पे और मसल का सपोर्ट लेकर ही काम करेंगे इसलिए हम इसे मायो फंक्शनल अप्लायसेस भी बोलते हैं ठीक है नाउ इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इज इट इज लूज फिटिंग एंड पैसिव पैसिव यानी कि यहां पर कोई भी एक्टिव अप्लायसेस नहीं है वॉट इज वट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव अप्लायस एंड पैसिव अप्लायस सो एक्टिव अप्लायंस में क्या आ जाएंगे स्प्रिंग्स आ जाएंगे स्क्रू आ जाएंगे तो इन सारी यूज चीजों का हम यूज नहीं कर रहे हैं ठीक है हम यहाँ पे पैसिव अप्लायसेस का यूज कर रहे हैं पैसे जहां पर स्क्रूज स्प्रिंग्स और ये लोहे वाली चीज ये सारी चीजें नहीं होंगी ना लोहे वाली नहीं लोहे वाली पैसिव में भी होंगी बट यहां पर हम कुछ भी स्क्रू एंड स्प्रिंग्स यूज नहीं कर रहे हैं दैट विल कम अंडर एक्टिव तो लूज फिटिंग एंड पैसिव अप्लायसेज यूज कर रहे हैं विच हार्नेस नेचुरल फोर्सेज ऑफ द ओरोफेशियल मस्क्यूलेचर दैट आर ट्रांसमिटेड टू द टीथ ठीक है जो हमारा टूथ है उसमें जो मसल्स जो हमें मेनली टूथ में फोर्स ट्रांसमिट करती हैं उन पर ये जो अप्लायंस हम लगाने वाले हैं ये एक्ट करेंगे ठीक है ट्रांसमिटेड टू द टीथ एंड एल्वियोलर बोन थ्रू द मीडियम ऑफ द अप्लायंस थ्रू द मीडियम ऑफ द अप्लायंस नाउ सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया मायो फंक्शनल अप्लायसेज आर डिपेंड ऑन मसल फॉर फंक्शन एंड हमेशा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट मायो फंक्शनल अप्लायसेज जो होते हैं वो कभी भी सिर्फ इंडिविजुअल टूथ पर काम नहीं करते हैं सिर्फ एक टूथ पर काम नहीं करते हैं दे वर्क ऑन पूरा टूथ का जो आपका ये है ना जॉ है पूरे उस पर काम करेगा वो ठीक है जो किसी सिंगल टूथ पर नहीं काम करते हैं नाउ मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें तो आ, सबसे पहले डेफिनेशन हो ही क्या है नेक्स्ट में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एक हिस्ट्री भी है हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेसिकली फॉर योर नीट एमडीएस एग्जामिनेशन क्योंकि उस पर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है ठीक है तो क्लासिफिकेशन देखेंगे हिस्ट्री देखेंगे प्रिंसिपल्स देखेंगे एक्शन ऑफ फंक्शनल अप्लायसेज देखेंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे देन एक्टिवेटर्स की पूरी एक अलग से सीरीज बनेगी बिकॉज एक्टिवेटर्स इज अ बिग टॉपिक देन फंक्शनल रेगुलेटर्स इट इज ऑल्सो अ बिग टॉपिक तो इसकी भी तीन से चार वीडियो की मैं एक सीरीज बनाऊंगी दैट वुड बी कम अंडर माई फंक्शनल अप्लायसेज यू ऑल्सो ठीक है केस सेलेक्शन बायोनेटर लिप बम्पर और ट्विन ब्लॉक अप्लायसेज दीज थ्री आर इम्पोर्टेंट वेस्टिबुलर स्क्रीन हर्ब्स अप्लायसेज विजुअल ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव एंड जेस्पर जम्पर तो ये सारे ये सारे जो मैंने आपको बताया ना दीज आर द अप्लायसेज विच वी यू विच वी कॉल्ड माओ फंक्शनल अप्लायसेज ठीक है तो माओ फंक्शनल अप्लायसेज के टाइप्स बोल सकते हो उनको एंड एक्टिवेटर एंड फंक्शनल रेगुलेटर भी उसी में आते हैं ठीक है बाकी ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन के लिए सो दिस इज इट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगी एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर अकेडमिक्स देन आई वुड बी रियली रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल